Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Werkbeerprojekt. Dieses Mal montiere ich einen Toaster und sehe mir an, wie das Gerät so funktioniert. Die Funktion eines Toasters ist äußerlich gesehen sehr einfach. Toastbrot rein, Hebel runter und warten bis das heiße Toastbrot rausspringt. Aber lasst uns einen Blick in das Innere des Geräts werfen. Das Gehäuse ist mit mehreren verschiedenen Schrauben versehen. Das Abnehmen des Gehäuses ist ein wenig kompliziert, da an der Innenseite ein Plastikhaken verbaut ist und die Hebel mit Aufsätzen versehen sind. Kann man zwei wesentliche Bereiche erkennen. Die Steuerplatine und den Heizbereich mit einem beweglichen Korb. Schauen wir uns erstmals die Steuerplatine aus der Nähe an. An der Vorderseite sind drei kleine Taster, LED und ein Potentiometer sichtbar. Der Chip auf der linken Seite hat eine Nummer. Eine kurze Recherche zeigt, dass es sich um einen programmierbaren Timer handelt. Im oberen Bereich seht ihr die 230 Volt Stromversorgung sowie Kabel, die zu den Heizelementen führen. Die restliche Elektronik wird mit Gleichspannung betrieben. Auffällig ist der Mechanismus, mit dem der Korb im Heizbereich festgehalten wird. Das dürfte auf den ersten Blick mittels Magnetismus geschehen, aber mehr dazu etwas später. An der Rückseite befindet sich ein Schließkontakt, eine Spule und ein weiterer Chip. Dieser beinhaltet vier einzelne digitale Schalter, die mit einem sogenannten Enable-Eingang aktiviert werden können. Wenn der Korb nach unten gedrückt wird, schließen sich die Kontakte. Damit werden die Heizelemente und die Schaltung mit Strom versorgt. Die Spule erzeugt ein Magnetfeld, welches den Metallanker, der am Korb befestigt ist, in Position hält. Wenn man in das Datenblatt des Timer-Chips nachsieht und mit der Schaltung vergleicht, erkennt man ein paar Dinge. Der Timer ist auf die höchste Zielstufe eingestellt. Beim Ablauf der Zeit wird der Timer nicht neu gestartet. Das Potentiometer ist über zwei Kondensatoren mit dem Takteingang des Timers verbunden. Je nach eingestelltem Widerstand werden die Kondensatoren unterschiedlich schnell bzw. entladen. Das bedeutet, dass diese kleine Schaltung ein kleiner Taktgenerator ist, der unterschiedlich lange Signale erzeugt, welche an den Takteingang des Timers angelegt werden. Der Ausgang des Timers ist über eine Diode mit dem zweiten Chip verbunden. Sobald ein Signal an den Enable-Eingängen anliegt, erfolgt der Schaltvorgang der digitalen Schalter im Inneren des Chips. Damit werden vermutlich die Schaltvorgänge der drei Taster verarbeitet. Genaueres kann ich leider nicht dazu sagen, weil die Platine mehrschichtig ist und nicht alle Leiterbahnen der Schaltung erkennbar sind. Für das Auslösen des Korbes wird kein Bimetallstreifen verwendet, wie es zum Beispiel beim Wasserkocher oder Bügeleisen der Fall war. Hier erfolgt die Zeitmessung auf digitalem Wege. Schauen wir uns jetzt den Heizbereich an. Dieser besteht aus einem Gehäuse, dessen Teile ineinander gesteckt sind. Innen befinden sich insgesamt vier Heizelemente, die mit 230 Volt Wechselspannung betrieben werden. Aber Achtung! Ihr dürft nie in den Heizbereich greifen oder elektrisch leitfähige Dinge reinhalten, 
solange der Toaster an der Steckdose angesteckt ist. Hier seht ihr alle Einzelteile des Toasters nebeneinander. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut! Oh, 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 oh,